Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock, estudante de psicologia, e aqui no Cada Caso Um Caos, a gente dá uma geral né, em alguns artistas com um olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo e também do Nico. Hoje, no Cada Caso Um Caos, a gente vai falar sobre o já lendário guitarrista Slash. So Hudson, o Slash, nasceu numa área legal em Londres, né, na Inglaterra, no dia 23 de julho de 1965. A mãe dele era super descolada, né, a Ola Oliver, uma figurinista afro-americana, figuraça, assim, vestiu várias pessoas no level do Steve Wonder, David Bowie, Ringo Starr, Janet Jackson, Diana Ross, Iggy Pop e John Lennon apenas. O pai dele era o Anthony Hudson, um pintor e desenhista inglês que também era mega descolado e desenhou capa de discos assim para Johnny Mitchell, Neil Young, foi diretor de arte do selo Asylum, né, criado pelo David Geffen, né, que seria o cara da Geffen Records, que entre outras bandas lançou o Guns N' Roses. Eu lembro muito bem do logo da Geffen por causa do Guns. Atualmente ele é um bilionário, é um dos fundadores da DreamWorks, entre outras várias coisas. Bom, eles são amigos até hoje, né? E se conhecem desde sempre, moravam perto, enfim. O Slash com cinco aninhos tocou bateria numa peça teatral da escola e tava em casa, assim, adorou. O Albion Hudson, né? O irmão do Slash nasceu e ele tinha sete anos. Desde sempre, assim, eles se deram super bem. O Slash era aquele irmão mais velho, super gente boa, paciente, cuidador. Não tomava os Yakult e os Danoninho do irmãozinho. Não era encapetado nos ciúmes ou na competição, não. Paz entre os irmãos, porém, treta entre os pais. Principalmente porque o pai se sentia cada vez pior em ver a esposa indo super bem no emprego e ele cada vez com menos renda. A Ola ficava bastante tempo fora trabalhando, viajava muito e a sogra cuidava dos filhos no lugar da mãe. Numa dessas aí, quando o Slash tinha 8 anos, estava acompanhando a mãe em uma das suas viagens, né? Ele entrou no quarto do hotel, que eles estavam hospedados, e encontrou a mãe pelada com o cliente dela, que era só o David Bowie. Somado esse monte de coisas e mais outras, isso tudo acabou dando em separação e alguns anos depois divórcio. E aí que ferrou de vez pro pai, porque os filhos foram morar com a mãe e a avó. E ele ficou péssimo e caiu com as 10 na bebida. Ficou cada vez mais sem dinheiro. O alcoolismo, assim, bombando e quase nunca conseguia ver os filhos. O Slash ali com seus 11 anos, o irmão uns 4 aninhos, o Slash que era um menino dentro de um normal, né? Ele até dava uns probleminhas, mas nada fora da curva. Depois da separação virou um menino super problema, como ele mesmo se descreveu, né? Aí o negócio virou cena do louco, né? Se a mãe pudesse meter ali um control alt del, se bobear, ela fazia isso, né? Mal sabia ela, né? Que depois que ia passar por essa arrebentação aí, o cara ia virar um guitar hero, mas até lá teve muito B.O. pra resolver. Bom, com 13, 14 anos, ele já causava na escola, né? Já tinha sido expulso de várias, sem contar que era... Super mão leve, roubava várias lojas, inclusive ele roubava cobras. Mais pra frente ele roubou até a cartola e o cinto em volta, né, que é a marca registrada. Nessa fase, ele também andava muito de bike, mais especificamente de BMX, né, participava de várias corridas de BMX, mandava bem zaço. Aos 15 anos, ele pegou emprestado do armário da avó uma guitarra espanhola que tava com uma corda só. Ele deu um trato, levou para um professor de guitarra e aí já era. Largou de vez a escola e decidiu se dedicar totalmente para a música. Imagina o desespero da família, né? Mas deu sorte. Né? Um em um milhão consegue se dar bem como ele. Ele era o um. Ficou viciado, caiu de cabeça, começou a aprender e chegou a ficar treinando por até 12 horas por dia. Nessa época, entrou na primeira banda dele, o Ty dos Sloan. Depois teve várias, né? Entre elas o Hollywood Rose, que tinha o X Rose e o Izzy Stradlin que chamaram o Slash, que trouxe o amigo de adolescência, o Steven Adler, para entrar no Guns N' Roses. Quando o Slash entrou para a banda, né, ele tinha, que era um moleque, assim, super novo, tinha 20 anos. Imagina, 20 anos entrou no Guns N' Roses. E aí, você já sabe, foi um absurdo. né? Os caras viraram uma chave na música mundial. Para quem é perito em cada caso, um caos, já sabe o que acontece em vários casos quando aparece o sucesso e a pessoa não está preparada. né? O caos vem com as 10. O Slash e os outros caras da banda estavam com problemas sérios né, com drogas. E foi ficando cada vez pior, porque ele foi ganhando muito dinheiro. Aquele cara que né, até pouco tempo estava afanando coisas em lojas, né, inclusive a história da cartola, ele ia fazer um show com o Guns, queria ficar no style. Aí ele resolveu entrar numa loja, gostou de uma cartola lá e ó, 
afanou na cara dura. Depois ele entrou numa outra loja e roubou o cinto. E aí resolveu colocar em volta da cartola. É pronto. Tava feito o visual daquela noite e de todas as outras. Só que a MTV transformou o Guns numa das maiores bandas de rock do mundo. Eu vivi muito nessa né, época. Eu lembro muito bem deles tocando Switch Iron Mine em looping. E depois vários outros sons. né? O Appetite for Destruction. Eu comprei um na Old Stock e outro na Hi-Fi. Na época não era a coisa mais fácil do mundo achar esses discos, né? Por isso eu já comprei logo de cara dois, tá aqui, ó. Porque eu tinha medo de riscar e ficar sem. <risos> Tem até um ano aqui, ó, 89. Ah, que da hora, né? Tá meio riscado, mas vai que vai. Voltando lá pro Slash Afanador, o que ele não imaginava é que alguns meses depois de roubar a cartola, ele teria dinheiro pra comprar, né, a loja inteira se ele quisesse. E alguns anos depois ele poderia comprar a cidade inteira se ele quisesse. Mas tava super Zé Droguinha, né? Sobre o Gans... Tem um raio-x muito legal do canal do Regis Tadeu, vou deixar o link aí na descrição. Aí você olha lá que é da hora, ele falando bastante coisa do Gans. Bom, aí o Slash começou a virar uma referência, né, como músico e estilo, né, e na banda ele já tava de saco cheio de muita coisa. O Exo não aprovava as composições dele, era treta toda hora. Até que na gravação de Sympathy for the Devil, o Ex Rose não gostou do solo do Slash e pediu ali meio que na surdina para que um amigo dele regravasse um outro solo por cima. Esse migo era o Paul Tobias. O Slash se ligou quando ouviu e aí ele se demitiu. Sabe como? Mandou um fax pra MTV falando, ó, não tô mais na banda, tchau, hein? Aí ele teve a carreira solo dele, vários projetos paralelos. Tocou com uma cacetada de artista foda aralho. Mas vamos falar aí também do susto que ele passou por causa da bebida, né? Ele já sabia o mal que a bebida fazia porque ele viu o pai dele definhar por conta disso, né? O Slash era adepto do Temac de Já, né? Desde adolescente curtia a maconha. Quando ele entrou no Guns N' Roses, ele ficou viciado em heroína e isso deu uma bela zoada porque ele tava sempre louco. Isso foi queimando o filme dele com muita gente. Ele passou, então, por várias clínicas de reabilitação nos anos 90. Mas não adiantava nada porque era bem isso, assim, ele literalmente passava. Assim, ele entrava, oi, tchau, a área, não fazia o combate combinado e embora muito antes do tempo mínimo, até que em 92 o Slash fez um suquinho detox super leve e resolveu tomar de uma vez, assim, heroína com crack e cocaína. Apagou totalmente, né? Teve uma parada, depois recuperou, um tempo depois teve outra parada cardíaca, enfim. O Mick Wall disse que fez a cena do Pulp Fiction no Slash pelo menos cinco vezes, falando sobre aquela injeção de adrena no coração, né? E sempre por overdose. O Slash foi diagnosticado com miocardiopatia, né? Porque o alcoolismo e o abuso de drogas fez com que o coração dele se deteriorasse, assim, quase a ponto de uma ruptura, e os médicos deram para ele de seis dias a duas semanas de vida. Mas ele conseguiu se recuperar fazendo fisioterapia, largando as drogas, e os médicos instalaram tipo uma mini equipe de Grey's Anatomy dentro dele, sabe? Ele tem um mini desfibrilador no coração pra monitorar os batimentos. Qualquer B.O., tá lá, tá todo sempre atento, assim. Esse ano, 2021, ele comemora 15 anos de sobriedade. A época mais trevosa foi entre os anos 90, né? Quando ele saiu do Guns, a formação ali do Velvet Revolver. Em 2005, ele tinha um filho de um ano... E um de três, né, foi morar em um hotel porque não podia ficar perto da família, porque ele tava sempre muito louco. Aí que ele decidiu ir para uma clínica mesmo, para não repetir o que o pai tinha feito, né, e conseguiu se salvar totalmente. O Slash conseguiu se livrar de todos os vícios. Em 2009, a mãe dele morreu de câncer no pulmão, ele demorou para conseguir parar de fumar, né, o vício que ele mais passou perrengue para deixar, inclusive, foi a nicotina. Ele disse que tem gatilhos, assim, o tempo todo, que duram dois segundos ou menos, mas são, assim, ó, muito e direto. E não dá para ver alguém, tipo, fumando na televisão, na rua, nos shows, que ele, tipo, já chega a treme. Ele fumava, para você ter uma noção, 60 cigarros por dia e se descreve como um fumante compulsivo. O cigarro foi o último vício que ele largou e é o que ele sempre tem medo de voltar. Desde os 12 anos, né? Ele começou com esse vício e foi o mais desgraceira para ele largar. O Slash casou e se separou algumas vezes. Tem dois filhos com a ex, a Perla, London Hudson, que toca bateria, e o Cash Anthony, fofo, nasceram em 2002 e 2004. O Slash é considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos, né? Foi nomeado o melhor guitarrista pela revista Esquire e por vários outros veículos de comunicação, né? Foi vice-líder na lista de 10 melhores guitarristas da revista Time. O riff de Switch Iron Mine é um dos mais famosos do mundo, né? Fez e vai continuar fazendo parte de muita aula de guitarra aí pelas próximas gerações, sem contar tantas outras músicas espetaculares. Né? Em 2007, o Slash ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood, ao lado do Jimmy Page, Ed Van Halen, Jimi Hendrix... Mesmo tendo feito aí trabalhos incríveis, né? Com Alice Cooper, 
Ozzy, né, no Velvet Revolver, no Snake Pit, Miles Kennedy, enfim, sempre querem saber sobre o Guns N' Roses. E ele disse em dezembro de 2020 que ele e o Duff McKagan fizeram algumas jams e estão trabalhando no álbum do Guns. Vamos aguardar. O Slash tá no Insta e só posta coisas fofas, né? Só fotos leves, desenhos bonitinhos e suaves. Vai lá ver pra você entender. Bom, deu pra sacar, né? Que o nosso querido Slash sofria de compulsões, né? Drogas em geral, cigarro, meu, você tem noção? 60 cigarros por dia. E ainda tinha uma mãozinha leve aí pra roubar. Então, vamos perguntar para o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, o professor Mário Sérgio Picorelli, o que é essa compulsão para roubar objetos e o que a psicanálise pode explicar sobre a origem dessa compulsão? Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Luca, a história desse leste de arrepiar. E, novamente, temos aí a questão da fama e do talento de um lado, e de outro, a destrutividade, através do uso e abuso de drogas. Quando você me pergunta o que significa a mão leve do Slash para roubar coisas na adolescência, você está me falando de um problema chamado cleptomania. Mas, por tudo que eu li do seu texto, a cleptomania é apenas um aspecto pequeno de um problema muito maior, chamado de tendência antissocial. Já já falaremos disso. A cleptomania é uma espécie de compulsão que leva a pessoa a furtar objetos, muitas vezes de pouco valor, por descontrole de impulso e não por necessidade. O correto é dizer que o cleptomaníaco furtou alguma coisa porque seu ato não envolve violência. Quando envolve violência, tipo assalto à mão armada, falamos em roubo. Portanto, o cleptomaníaco não rouba, ele furta. A cleptomania apareceu na vida do Slash, assim como os problemas escolares na adolescência, num momento complicado da separação de seus pais. Na sequência vem a fama, o uso de drogas, o estado de quase morte, além de um corpo deteriorado pelas sequelas do uso das drogas. Apesar da cleptomania ser apenas um aspecto de um problema muito maior que a tendência antissocial, como podemos entendê-la? De acordo com o psicanalista inglês Donald Winnicott, o furto de uma criança significa a procura por um pai e por uma mãe que não foram o suporte emocional necessário no momento em que ela começa a se tornar independente. Exemplo disso é quando a criança mal começa a andar, já é exposta ao abandono de pedir esmolas, sozinha, em uma esquina qualquer, como ocorre com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Para Winnicott, o furto de uma criança tem um significado pessoal. Quando uma criança furta açúcar, ela está procurando por uma boa mãe com doçura. Quando a criança furta fora de casa, ela está procurando uma mãe e ao mesmo tempo a autoridade de um pai que poderia colocar limite em seu comportamento impulsivo. Se a tendência antissocial não puder ser corrigida a tempo, ela pode se transformar em delinquência. A gente pode supor que o Slash não se tornou delinquente, de fato, porque o dinheiro e a fama fizeram toda a diferença. Fica aqui uma pergunta para vocês. Será que o uso de drogas e a quase morte do Slash esconda um pedido de suporte a um pai e uma mãe que não estavam presentes quando necessário. O que vocês acham? Um beijo a todos. E aí, curtiu? Então, bora deixar seu like, seu comentário, que eu sempre leio. E vamos passar para frente aí o vídeo para quem também divide esse mesmo gosto e interesse né, por música e psicologia. Toda semana tem vídeo novo. E me segue no Insta, em Luca89FM. Valeu, Rafa Bolo e Nico, pela edição e produção do Cada Caso, um caos. Até semana que vem. Valeu!